ஹரணம பார்வதீ பதே அர ஹர மகாதேவ தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி தென்னாட்டவர்க்கு மறைவா போற்றி கோபிகா ஜீவன ஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா ஸ்மிருதே சகல கல்யாண பாஜனம் யத்ர ஜாஜதே புருஷத்தமஜோ நித்தியம் விரஜாமி சரணம் ஹரிம் யோ நாம ரூபாத்தியாந்தேவீ சர்வமங்கலா தயோகோசம் ஸ்மரணாத்து பும்சாம் சர்வதோ ஜய மங்களோ அன்பானவர்களுக்கு பக்தி சார்ந்த அன்பு வணக்கம் தெம்பெருமானுடைய ஒரு வைபவம் அவற்றிலேயே ஏகாதசியினுடைய ஒரு மகத்துவம் அவற்றிலேயே கைசிக ஏகாதசி எனும் கார்த்திகா மாதத்திலே வரக்கூடிய ஒரு உத்கிருஷ்டமான ஒரு மகோன்னதமான ஒரு ஏகாதசி தினம் ஏகாதசியினுடைய மகத்துவங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியகரமானது அத்புதமானது கைசிக ஏகாதசியினுடைய மகத்துவத்தை பகவானே தன்னோட மடியில் பூமாதேவியை உட்கார வச்சுண்டு தன்னுடைய திருவாக்கினாலே சொல்லப்பட்ட பெரும் பெருமைக்குரியது தன்னோட புகழை நான் என் புகழை பற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னா என்ன இருக்கிறவா திட்டுவா எப்போ பார்த்தாலும் சுஜபுராணம்பா அப்படிம்பா பகவானே என்னுடைய மகத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறத தாஜாருக்கு சொன்னதுனால தான் தாஜார் பூமியில் நாமலும் பிறந்து அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆண்டாலாக அவதார மண்ணத்துக்கு உண்டான ஏற்றத்தை கொடுக்கக்கூடியதுக்கு உண்டான ஒரு புராணமாம் இது கைசிக புராணம்னு எம்பெருமானுடைய ஒரு திருநாமத்தையோ எம்பெருமானுடைய ஒரு ரூப லட்சணத்தையோ எம்பெருமானுடைய வைபவத்தையோ இந்த ஜென்மா அனுபவிக்கல அப்படின்னால் அது சும்மா சாதாரண ஒரு ஜீவ ஜந்துக்கள் மாதிரி தான் அதில் இந்த ஜென்மா பகவானை நினச்சி பகவான் கிட்டேயே அந்த சரணத்தை போய் அடையறத்துக்கு ஒரு வழியை நமக்கு ஏற்படுத்தி தருது அதனால தான் மங்களம் பகவான் விஷ்ணு மங்களம் மதுசூதனக மங்களம் புண்டரீகாட்ச மங்களாயதனஹரி பகவானே சர்வமங்கலம் பகவானே சர்வமும் இப்படி பகவானுடைய ஒரு அற்புதமான ஒரு பெருமையை அனுபவித்து நமக்கு தருவதற்குறித்தான ஒரு விஷயமே திருக்குறுங்குடிங்கிற திவ்ய கஷேத்திரத்தில் திவ்ய தேசத்தில் ரொம்ப அழகான ஒரு கோவில் மகேந்திர பர்வதங்கிற பர்வதத்துக்கு கீழே அமைஞ்சிருக்கு மகேந்திர பர்வதத்துக்கு கீழே அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய இந்த திவ்யமான சன்னதியில் பெருமாளே குறுங்குடி நம்பிங்கிற திருநாமத்தோடு கூட நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி தரார் பிராகாரத்தில் தாயார் குறுங்குடி வள்ளி தாயாருங்கிற திருநாமத்தோடு நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி தரார் இதோடு மட்டும் கிடையாது ஒரு சிவபெருமானுக்கு ஒரு சன்னதி அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய வைணவ திவ்ய தேசத்தில் ஒன்றும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கோவில் உள்ளுக்குள்ளே நாம் போகிறதே இந்த திருக்குறுங்குடி திவ்ய தேசத்தினுடைய அழகு இருக்கு பாருங்களேன் ரொம்ப உள்ளுக்குள்ளே நாம் போய் அந்த பெருமாள் அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த அழகு என்னமோ சின்ன கோவில் நினைக்க முடியுது அவ்வளோ ஒரு பிரம்மாண்ட பிரகாரம் பிரம்மாண்டமான சன்னதி அழகான ஒரு மூர்த்தி ஆச்சரியத்தக்கதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வைபவம் இந்த திவ்ய கஷேத்திரத்தில் தான் ஏகாதசி மகாத்மியத்தில் இருக்கக்கூடிய கைசிக ஏகாதசிங்கிறது நிகழ்ந்தது ஏகாதசி விரதம் அப்படின்னால் வெறுமனு நாம் பட்னி கிடக்கிறது மட்டுமே கிடையாது முடிஞ்சவா விரதமாக இருக்கலாம் அவசியம் எல்லாரும் இருக்கணும் ரொம்ப அதில் சரீர உபாதம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அவள் அந்த கணக்கில் வருது இல்லை அந்த கோஷ்டியில் சேர்க்கப்படலை பகவான் கற்பனை பண்ணி விட்டு அதை பிரசாதமாக ஸ்வீகரிச்சுக்கலாம் சரீரத்தை போஷிக்கணுமேங்கிறதுக்காக இது தாங்க முடியாதுப்பா அப்படிங்கிறதே இதை நாம் எடுத்து தான் ஆகும் அதுக்காக காலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் எதையாவது சாப்பிட்டு இருக்கப்படாது அதையும் ஜாக்கிரதையாக வச்சுக்கணும் 
அப்போ இது இந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய சூக்ம சரீரம் சூக்ம ஆத்மா பகவத் சிந்தனை பற்றியதா இருக்கணும் பகவத் சிந்தனையை தவிர அந்நிய சிந்தனைக்கு போகக்கூடாது அதுதான் ஏகாதசிக்கு உண்டான விஷயம் சுத்தம் எல்லாமே சுத்தமா கங்கா ஜலத்துக்கு உண்டான சிறப்பு ஏகாதசி அதில் வைகுண்ட ஏகாதசி விரதத்தினுடைய மகத்துவத்தை பன்னெண்டு வருஷ காலம் வைகுண்ட ஏகாதசி விரதம் இருந்த பலன பெருணம்னால் கைசிக ஏகாதசி கைசிக புராணம் இப்போ தான் கைசிக புராயணம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பாராயணம் பண்ணினேன் பாராயணம் பண்ணத்தோடு உங்களுக்கு சொல்லணும்னு எனக்கு ஆசை எனக்கு அந்தளவுக்கு அந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் மனசில் நிற்கலை அதனால் சரி நமக்கு தெரிஞ்சுன்ற விஷயத்தை நாம் சொன்னால் நல்லா இருக்குமே போன வருஷமும் இதே நாளில் கைசிக ஏகாதசியை கைசிக புராணத்தை நான் சொல்லி என்னோடய தாயார் கேட்டால் இந்த கைசிக புராணத்தை கேட்டால் இந்த வருஷம் பரமபதி சுட்டா பெருமாலே அழிச்சுட்டார் அதுதான் சத்தியம் கைசிக ஏகாதசிக்கு மகத்துவமே என்னென்னால் மோட்சத்தை அனுகிரகம் பண்ணி தரும் எதெல்லாம் முடிஞ்சாதது நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் முடிஞ்சாதது அத்தனையும் நமக்கு ஈடேற்றி தரும் அப்பேற்பட்ட ஒரு உசக்தியான ஒரு ஏகாதசி ஏகாதசியும் துவாதசியும் சேர்ந்து ஸ்ரீரங்கத்தில் பராசரப்பட்டர் ரொம்ப அழகாக உத்கிருஷ்டமாக பாராயணம் பண்ணி பத்தாளுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணி மோட்சத்தை கொடுக்குற ரொம்ப அப்பேற்பட்ட வசதியான ஒரு புராணம் இது ஏகாதசி விரதம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப விசேஷமானது வியாச பகவான் ஒரு நாள் யமுனை கரையில் நின்றுருக்க யமுனையில் ஜலம் பிரவாகமாக போயின்ட்டுருக்கு இந்த கரையிலேருந்து அந்த கரைக்கு போய் ஆகணும் காலையில் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆய்ச்சிமார்கள்லாம் தயிர் மோர் வெண்ணெய் எல்லாம் எடுத்துட்டு இந்த யமுனை நதியில் தீர்த்தம் கொஞ்சமாக இருந்ததுனால கடந்து வந்து விட்டா இந்த கரையிலேருந்து அந்த கரைக்கு போய் ஆகணும் அந்த பக்கம் திரும்பி பார்க்குற படகுக்காரனையும் காணும் ஒரு வியாசர் உட்காந்துருக்க அவர் பார்த்து கேட்டாலும் நீங்களாம் அந்த பக்கம் போகணுமான்னு இங்கிருந்து அங்கே அனுப்பக்கூடிய ஆற்றல் மிக்கவர் அதாவது இந்த ஜென்மாவிலே இருந்து ஜென்மா இல்லாமல் அடுத்தபடியாக பிறப்பில்லாமல் ஆக்கக்கூடிய பகவான் விஷ்ணுவே வியாசர் வேறு யாரும் கிடையாது அவர் பார்த்து இவெல்லாம் பார்த்து கேட்டலாம் அங்கே அங்கே போகணுமோ ஆமாண்ணா உங்கள்கிட்ட ஏதாவது இருந்தால் எனக்கு கொடுங்கோ பசிக்கிறது நீ கேட்காதசியாக செய்யலாம் பரவாயில்ல கொடுங்கோ ஒரு ஆய்ச்சிமார் பார்த்தாலாம் வெண்ணெய் கொடுத்தா ஒருத்தர் மோர் கொடுத்தா ஒருத்தர் அவல் கொடுத்தா ஒருத்தர் வெள்ளம் கொடுத்தா கொடுக்க கொடு கையில் எடுத்து வாயில் வாங்கி போட்டுகிட்டே இருக்கார் அவர் பாட்டுக்கு என்ன கொடுக்குறாலும் எல்லாத்தையும் வாங்கினார் போட்டுகிட்டே இருக்கார் எல்லாம் முடிஞ்சுது இவெல்லாம் அப்படியே பின்னாடி வரா இவர் எப்படி அழிச்சிட்டு போகிறாரு பார்க்கலான்ட்டு கிட்டக்க போய் யமுனை கிட்ட போய் சொன்னாலாம் இன்றைக்கி காலையிலேருந்து நான் விருத்தமாக இருக்கேன் கொஞ்சம் எனக்கு வெளியே விட அப்படின்னு என்ன இத்தனைத்தையும் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இவர் பொய் சொல்கிறார் அப்படின்னு பின்னாடி இருக்கிறவெல்லாம் பார்த்தாலாம் யமுனை நதி ரெண்டு பக்கம் வழி விட்டு தான் தர கிடச்சி தான் வியாசர் நடந்து போகிறார் பின்னாடி வாழ்லாம் நடந்து வந்துட்டுருக்கா நடந்து வரவாளுக்கெல்லாம் யோசனை ஓ இவெல்லாம் பொய் சொல்லலாம் போல இருக்குது நாம் தான் பொய் சொல்லப்படாதுன்னு அக்கறை போய் சேர்ந்த அதில் ஒரு ஆய்ச்சி கேட்டாலாம் பெரியவரே நான் கேட்குறேன்னு கோச்சிக்கப்படாது எங்கள்கிட்டேருந்து எல்லாத்தையும் வாங்கி சாப்பிட்டேங்க ஆனால் பொய் சொன்னேலே நான் எங்கே சாப்பிட்டேன்னாரான் நீங்கள் தானே சாப்பிட்டேங்க நான் என்ன சொன்னேன் கவனிச்சியா நீ என்ன கவனிக்கலையேனா சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணேன் நான் சாப்பிடலை அப்படின்னாராம் அப்போ நீங்கள் சாப்பிடலை யானவா கேட்டாலாம் நான் எங்கே சாப்பிட்டேன் அப்படின்னாராம் நாங்கள் இதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு அவள் கேட்டாலாம் ஒரு க்ஷண காலத்தில் வியாசர் விஷ்ணுவாக காட்சி கொடுத்தாலாம் அவர் அவள் அத்தனை பேருக்கும் அங்கே சத்தியமாக நடந்தது அத்தனை பேரும் ஒரு க்ஷண காலம் தான் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த செகண்ட் அப்படி ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவா மிகச்சிறிய நுடிப்புழுது அவள் அதை அனுபவிக்க முடியல பார்க்க முடியல பயந்துட்டாலாம் ஒரு க்ஷண காலத்தில் பகவானே நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் பிரத்யமாக பகவானே வந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்லா வேஷம் போட்டு வந்திருக்கேப்பா கண்ணன் மாதிரி இவன் கேஷன் போட்டு நான் கண்ணன் தான் நீ கண்ணன் நான் எப்படி நம்புறது அப்படி கேட்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் நம்ம அப்படி எவா அது மாதிரி எல்லாமே பகவத் தர்ப்பணம் நாம் எதவனாலும் பண்ணுறதே அதில் தப்பு கிடையாது ஆனால் பகவத் தர்ப்பணமாக பண்ணக்கூடிய சிந்தை நமக்கு இருக்குது அப்பேற்பட்ட ஒரு ரசத்தியான ஏகாதசி ஏகாதசியினுடைய மகத்துவத்தில் கைசிக ஏகாதசி கைசிக ஏகாதசியில் இந்த நாளில் இந்த சமயத்தில் இந்த நேரத்தில் 
திருக்குறுங்குடிங்கிற அந்த திவ்ய கஷேத்திரத்தில் மகேந்திர பர்வதத்தில் பானர் குலத்தில் நம்பாடுவான் அப்படின்னு நாலாவது வர்ணத்தை சார்ந்தவன் தினம் தினம் பெருமாளை வந்து சேவிப்பான் சாயந்தர நேரத்தில் வருவான் வாசல் அனுப்பான் தன் கையில் என்ன கிடைக்கிறதோ படம் கிடைச்சாலும் சரி பூ கிடைச்சாலும் சரி கிடங்கு கிடைச்சாலும் சரி அவள் கிடைச்சாலும் சரி அந்த படிகளில் வைப்பான் ஏதோ பாட்டு பாடுவான் அப்படியே அப்படியே பார்ப்பான் அந்த 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 ராஜகோபுரத்தில் உள்ள சித்திரங்கள்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்ப்பான் அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே நின்றுருப்பான் அப்படியே போயிடுவான் கிளம்பி அப்படி நாள் ஒரு மேனி புழுதொரு வண்ணமாக வரான் இத்தனையோ நாள் வரான் பகவானுக்கு அவன் மேலே கடாட்சம் ஏற்படணும்னு பகவான் நினச்சிட்டார் நாம் பகவானை போய் பட்டணம் அப்படின்னு நினைக்கிறது முதல் படி பகவான் நம்மளை பிடிச்சிட்டார் அப்படின்னா அதுக்கு மீறி எதுவுமே கிடையாது பகவான் நம்மளை பிடிக்கிறோம்னா அப்பேற்பட்ட பக்குவம் எனக்கு தேவைப்படுறது அந்த பக்குவம் தான் பக்திக்கு இலக்காக்கி தரப்படுறது ஒரு நாள் கிளம்பி வரானவன் கிளம்பி வரத்தே திருக்குறுங்குடி கஷேத்திரத்துக்கு வெளியில் ஒரு பைசாசம் பிரம்ம ராட்சசம் அவனை தடுத்து நிறுத்தி விடு எனக்கு அகோரமான பசி இந்த காட்டில் இருக்க நீ எங்கே போகிறேன் என்னை தாண்டின்ட்டு நான் இப்போ உன்னை சாப்பிட போகிறேன் ஒரு நிமிஷம் கண்ணை மூட்டின்ட்டு கண்ணை திறந்தான் அப்பா தினந்தோறும் இந்த பெருமாளை சேவிச்சுட்டு வருவேன் இந்த பெருமாளை பார்த்த பிற்பாடு தான் பெருமாள் சன்னதியில் ஏதாவது வச்சா தான் அதுக்கு பிற்பாடு நான் அடுத்து வாயில் போட்டுக்கிற சம்பிரதாயம்ப்பா வேற ஒன்றும் கிடையாது வேற ஒன்றும் புதுசாக திருவாராதனம் இல்லை நித்தியம் பூஜை பண்ணுறது கிடையாது பிரகாரம் வலம் வர்றது கிடையாது சன்னதியில் போய் தீபம் போடுறது கிடையாது இந்த பெருமாளை போய் ஏதோ சேவிச்சுட்டு வருவேன் இன்னைக்கு நான் சேவிச்சுட்டு வந்துடுறேனே அது வரைக்கும் என்னை கண்ணுது பொய் சொல்கிறேன் பொய் சொல்லக்கூடாதுப்பா அப்படின்னு தான் பேய் சொல்லித்து பிரம்ம ராட்சசம் சொல்லித்தான் நான் பொய் சொல்லலை சத்தியமாக வரேன் நிச்சயம் வந்துடுவேன் நிச்சயம் நான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்பாடுவான் பிரம்ம ராட்சசத்துக்கிட்ட சொல்லிவிட்டு நேர கிளம்பி திருக்குறுங்குடி வந்து ராஜகோபுரத்தனுடைய வாசலில் நின்று பெருமாளை பார்த்து ஓ இன்றைக்கி தான் நமக்கு கடைசி தரிசனம் பெருமாளே உன்னுடைய திவ்யமான ஒரு ரூபத்தை நான் பார்த்ததில்லை அப்படின்னு நினச்ச உடனே துஜசம்பம் தன்னால் லேசாக வடக்க நகர்ந்துருது எல்லா சன்னதியிலையும் பெருமாளுக்கு எதிர்த்தா மாதிரி இருக்கிற துஜசம்பம் அன்னைக்கு பார்த்து நகர்ந்து தாம் பெருமாளை பார்த்தா அந்த சந்தோஷம் திருப்தி போரும்பா இந்த ஜென்மா அவ்வளோதான் ஒரு க்ஷண காலம் பார்த்தாலும் பொறுமே திருப்பதியில் போய் நிற்கிறோம் சன்னதி கிட்ட போக முடியல கிட்டக்க கொண்டு போய் விடுறா அந்த இடத்துக்கிட்ட போய் பெருமாளை பார்த்தோட்டோம் பார்க்க போகிறோங்கிறதையே ஜருகண்டின்னு பிடிச்சி தள்ளி விட்டுறோம் திருப்பி எப்போ பார்க்க போகிறோம் வெளியில் வரத்தை நினச்சிப்போம் நாம் பெருமாளை பார்க்கல பெருமாள் நம்மளை பார்த்துட்டார் அது நமக்கு போரும் அப்பா அப்படின்னு நினச்சி விட்றவன் பாதத்தை பார்த்தா பாதத்தை பார்த்துட்டு மார்புக்கிட்ட வரத்துக்குள்ளே தள்ளி விட்டு விடுறா அபயஹஸ்தத்தை பார்க்கலான்னா ஊர்ஹஸ்தத்தை பார்க்க முடியல பெருமாள் கையில் வச்சுருக்கிற சங்க பார்த்தால் சக்கரத்தை பார்க்க முடியல திருமுகத்தில் பெரிய திருமணம் சாத்திருக்காலே முகம் நல்லா தெரியலையே வியாழக்கிழமைக்கு போட்டால் சின்னதாக போட்டு நேத்திர தரிசனம் தெரிஞ்சுமாமேனு தேடி பார்த்தா அது தெரிஞ்ச மாட்டேங்கிறது திரிடத்தக்க அப்படின்னு சொன்னால் மார்பிள் இருக்கிற மகாலட்சுமி மறந்துடுறேன் எதை பார்க்குறதுன்னு தெரியல வேலை திருத்துழாய் போட்டிருக்கா சகசிரநாம மாலை போட்டிருக்கா சாலக்கிராம மாலை போட்டிருக்கா அழகான பெருமாள் அற்புதமான பெருமாள் படத்தில் மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சன்னதில் நின்று பார்க்க முடியல சனகாலம் நின்னேனே அந்த நம்பாடுவான் வாசல் என்று நான் சனகாலம் சேவிச்சான் முடிஞ்சுது ஆஹா ஒருத்தருக்கு வாக்கு கொடுத்துருக்கமே நம்பாடுவான் கிளம்பினான் அந்த நாலு ராஜ வீதியை பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு வந்தான் நாராயணாங்கிற மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணினான் வந்தான் நமஸ்காரம் பண்ணினான் எட்டினால் எட்டாததெல்லாம் கிட்டும் எல்லாரும் சொல்லுவா எட்டு ஒசக்தியான எண் எட்டு வேறு எந்த எண்ணுமே கிடையாது நீ ஏதாவது ஒரு எழுத்தை எழுதுங்கோல ஒன்று ரெண்டு மூணு எல்லாம் கீழே சம்பூர்ணமாகும் எட்டு மட்டும் எழுதுங்கோ மேலே சம்பூர்ணமாகும் அது வேணான்னு சில பேர் வெறுத்துன்னு இருக்கா என்னமோ வாஸ்து இதோ எல்லாம் சொல்கிறா பாருங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் மூடத்தரம் பகவானுடைய கடாட்சத்துக்கு மேலே வேறு ஏதாவது உண்டா லோகத்தில் எதுவுமே கிடையாது அப்படி பகவானுடைய நாம அவன் சொல்கிறான் நாலு வீதி வலம்புறான் நமஸ்காரம் பண்ணுறான் கஷேத்திரத்துக்கு வெளியில் போக போகிறான் ஒரு வயோதிக பிராமணர் அந்த பக்கம் போகாதப்பா அங்கே ஒரு பிரம்ம ராட்சசம் இருக்கான் வருவா போருவாள் நான் ஹிம்சிட்டு இருக்கான் இந்த நம்பாடுவான் சிரிச்சுட்டே சொன்னான் வாக்கு கொடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் என்னது வாக்கா ஆமாம் அந்த சன்னதிக்கு வரத்தேயே என்ன அந்த பிரம்ம ராட்சசம் பார்த்து கொடுத்து புசிக்க போகிறேன்னு இரு நான் பெருமாளை பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் என்ன அடே பைத்தியமே போகலாமா பிசாசுக்கிட்ட சத்தியமாடா கிளம்பிப்போம் 
இல்லை இல்லை வாக்கு கொடுத்துருக்கேனே அதெல்லாம் வேண்டாம் நீ கிளம்பி போ அங்கே கிழ பிராமணன் விட மாட்டேங்கிறான் இல்லை இல்லை சத்தியம்தான் பெருசுன்னு சொல்லி அந்த பிராமணனை விட்டுட்டு நேராக கிளம்பி போய் அந்த ஊருக்கு வெளியில் மகேந்திர பர்வதத்துக்கு கீழே அழகான மருத விருட்சத்துக்கு கீழே அந்த பிரம்மராட்சம் உட்கார்ந்துருக்கு நம்பாடுவான் போகிறான் நம்பாடுவான் போன உடனே தொப்புன்னு கீழே குதிச்சு தான் நம்பாடுவான்கிட்ட சொல்லி தான் நீ போகிறதே இருந்த பசிதி இப்போ இல்லை எங்கிட்ட இந்த ஜென்மாலே பசி இல்லாமல் போயிடும் போல் இருக்கு நீ யார் என்ன பண்ணிட்டுருக்க உங்கள்கிட்ட அப்பேற்பட்ட தபஸ் என்ன இருக்கு தெரியல எனக்கு எனக்கு வெண்ணம் தெரியல நீ இப்போ என்ன பண்ணிட்டு வந்தேன் நான் பெருமாள் மேலே பாடிட்டு வந்தேன் என்ன பாடின கைசிகங்கிற ராகத்தை சொல்லி பைரவி ராகம் தான் கைசிக ராகம் அந்த கைசிகங்கிற ராகம் அமைச்சு பெருமாள் மேலே பண்ணமைத்து பாடினேன் ஆஹா நான் ஒரு முறை கேட்க மாட்டேனா பிசாசு இறங்கி கெஞ்சர் தான் எல்லாத்தையும் அடித்து சாப்பிட்ற பிசாசு நம்பாடு வாண்ட கெஞ்சர் தான் போர்த்தே மிஞ்சித்து வரத்தே கெஞ்சருது காரணம் பெருமாளை பார்த்து கண்களிலே கவர்ந்து மனதில் கொண்டு வந்து அந்த ஆகரிடன சக்தியை தன்னுள் வைக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை எம்பெருமானுடைய ஒரு கடாட்சம் கொடுத்து அருளி செய்யப்பட்ட காரணத்தினாலே உண்டாகிறது ஆஹா நான் யார் தெரியுமா உன்னால தான் என்னோட ஜென்மா தீரும் நினைக்கிறேன் நீ பாடினையே அதனுடைய பலனை எனக்கு கூட நான் பாடுற பலனை உனக்கு எப்படி தர முடியும் நான் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் நல்லவா பாடுறேன் கொஞ்சோண்டு எனக்கு கொடுக்கப்படாதா சரி உன்னை பார்த்தாலும் எனக்கு பாவமாக இருக்குது இந்த ராகத்தினுடைய மகத்துவத்தை உனக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு தான் ஒரு கணக்காலம் அந்த ராகத்தினுடைய மகத்துவத்தை நூறில் ஒரு பங்கு அந்த பிசாசத்துக்கு கொடுத்த உடனே தன்னோட சுய வடிவம் கிடச்சி தான் ஒரு அழகான ஒரு வேத பிராமணனாக இது தான் மாறி நின்று புருஷ சூக்தம் சொல்ல ஆரம்பித்தான் பிராமணன் ஆஹா ஆ பிராமணனா என்னது இது ஒன்றுமே புரியலையாம் நம்பாடுவானுக்கு அப்போ அந்த பிராமணன் சொன்னானாம் போன ஜென்மால யோக சர்மாங்கிற திருநாமத்தோட வாழ்ந்தேன் யாக யஜ்ஞங்கள் பண்ணும்போது எனக்கு தவிர வேற எதுவும் யாருக்கும் தெரியாதுங்கிற அந்த மமதை இருந்துட்டு என்னை அழிச்சுடுத்து இந்த ஜென்மாவாயிடுது நான் தான் உசத்தி எனக்கெல்லாம் தெரியும்னு நினச்சேன்னா ஒன்றும் இல்லாமல் ஆயிட்டேன் இது எப்படி தீரும்னா நானும் சேத்திரம் சேத்திரமாக அலைஞ்சிட்டு வரேன் மரமரமாக தாவிண்டு வரேன் என்னெல்லாமோ பண்ணுறேன் பெருமாளுடைய திவ்யமான தரிசனம் பண்ணின பக்தாளுடைய கடாட்சமான பார்வையை மேலே பட்ட உடனே தீந்ததுன்னு நம்பாடுவானுடைய திருவடியில் விழ நம்பாடுவான் பிராமணாளுடைய திருவடியில் விழ இவா ரெண்டு பேரும் முத்திரோட உத்திரோட திருவடியில் விழுந்துட்டு இருக்கிறதே கிழப் பிராமணனாக வந்து இந்த நம்பாடுவானுடைய கரத்தை பிடித்தது வேறு யாரும் அல்ல குறுங்குடியிலே குடிகொண்டு இருக்கக்கூடிய எம்பெருமானாக இருக்கக்கூடிய நம்பி திரு குறுங்குடி நம்பி அங்கே திவ்யமான காட்சி கொடுத்தார் ரெண்டு பேருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணினார் ரெண்டு பேருக்கும் மோட்சத்தை அனுகிரகம் பண்ணினாராம் எம்பெருமான் அப்பேற்பட்ட ஒசத்தியான ஒரு தினம் இன்றைய தினமும் நாளைய தினமும் கேட்டு அனுபவித்தவாளுக்கும் அதனுடைய பலாபலன் உண்டாக்கி தருமாம் அப்பேற்பட்ட ஒரு திவ்ய கஷேத்திரம் திருக்குறுங்குடின்னு ரொம்ப அழகான நாங்குநேரியிலேருந்து ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பாண்டிய நாட்டில் அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு திவ்ய கஷேத்திரம் வாழ்க்கையில் ஒருமுறை பார்த்துட்டு வாங்க பெருமாள் அந்த சன்னதியில் போய் மனசு அப்படியே சௌலப்ஜமாயிடும் அப்பேற்பட்ட கடாட்சம் செய்யக்கூடிய பெருமானுடைய திவ்யமான ஒரு அனுகிரகம் கைசிக மகத்துவத்தை கைசிக ஏகாதசி மகத்துவத்தை சுத்தம் பாகவதாசாண்ணம் சுத்தம் பாகீரதி ஜலம் சுத்தம் விஷ்ணு மத தியானம் சுத்தம் ஏகாதசி விரதங்கிற அந்த விரதத்தினுடைய மகாத்வத்தை யாரெல்லாம் சிரவணம் பண்ணியிருக்கேலோ அத்தனை பேருக்கும் அனுகிரகம் உண்டாக்கி தரணும்னு பெருமாளுடைய திருவடியாக பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம் கோபிகா ஜீவன ஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா